1000 rounds are fired from a gun to a target uh, the probability of a hit on each round being 0.7 use the central limit theorem to determine the probability that the number of hits will be between 675 and 725 second question more than 68 question endha parayunnathu 1000 rounds are fired from a gun to a target ഒരു ടാർഗറ്റിലേക്ക് ആയിരം പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഗണ്ണിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അത് ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ റൗണ്ടിലും ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ തൗസൻഡ് ടൈംസ് ആണ് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ മിസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സിൻ്റെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബിലിറ്റികളാണ് കാണാൻ പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സ് വിൽ ബി ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മോർ ദാൻ സിക്സ് എയ്റ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പ്രത്യേകമായി സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റാൻഡം വേരിയബിൾസിൽ പറയാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് എസ് എൻ അതായത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഈ സം ഓഫ് ദ റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഒന്നാമത് നമുക്ക് ആര് പറഞ്ഞിരുന്നത് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം പറഞ്ഞിരുന്നത് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം പറയുന്നത് എസ് എൻ മൈനസ് എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ദ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര ഫോളോസ് എനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ മ്യൂ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ എക്സൈകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏതോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അയാളുടെ മീനും മ്യൂവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും സിഗ്മയാണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം പറയുന്നത് എന്താണ് എസ് എൻ മൈനസ് എൻ മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് എൻ സിഗ്മ ഫോളോസ് എൻ സീറോ വൺ അതായത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സം ഓഫ് ദ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഫോളോസ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ മീൻസ് അപ്പോൾ എൻ മ്യൂ മ്യൂ പ്ലസ് മ്യൂ പ്ലസ് മ്യൂ അങ്ങനെ എൻ മ്യൂ വരും ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദ വേരിയൻസസ് വരും അപ്പോൾ ഇവരെ വേരിയൻസ് എസ് എന്നിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും എൻ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം അപ്പോൾ വേരിയൻസ് എൻ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനിൽ നമ്മളിവിടെ എഴുതാറ് അത് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് റൂട്ട് എൻ സിഗ്മ അതായത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എസ് എൻ ഫോളോസ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മീൻ എൻ മ്യൂ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ റൂട്ട് എൻ സിഗ്മ ആസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതുണ്ട് കേട്ടോ എസ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് എസ് എൻ ഇസ് വെരി ലാർജ് ഇവിടെ എൻ ലാർജ് അല്ലേ വൺ തൗസൻഡ് റൗണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഇസ് വെരി ലാർജ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഫോമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് എൻ മൈനസ് എൻ മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് എൻ സിഗ്മ ഫോളോസ് എൻ സീറോ വൺ അതായത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന എന്താണ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ചെയ്ത മാതിരി ഒരു എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും എൻ ഒ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് ആൻഡ് ഫോളോസ് എൻ സീറോ വൺ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നിലേക്ക് സം ഓഫ് ദ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ മീന് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് എങ്ങനെയാണ് സം ഓഫ് സെർട്ടൺ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് എഴുതുക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹിറ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആരെയാണ് വേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് കുറേ റാൻഡം വേരിയബിളുകളുടെ സം ആയിട്ട് എഴുതുക എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഡിഫൈൻ നമ്മളൊരു റാൻഡം വേരിയബിളുകളുടെ ഒരു സെറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് define a random variable xi xi എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ എക്സൈ എന്ന് പറഞ
it is a uh, it takes the value one if it is a hit and takes the value zero if it is a miss pa ayithu prashna po onnamthe prashnam cheyumbol adu oru hit aanengil x i x1 ennu parnadu one nalla value irukku ini pa randamthe prashnam cheyidu adum hit aanengil x again one nalla value irukku adu moonamthe prashnam cheyidu adu miss aanengil x3 zero ennu parna value irukku അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്ന വണ്ണും സീറോ മാറി മാറി എടുക്കുന്ന ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ് ഏത് ഞാൻ എക്സ് ഐനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആയിരം പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പിന്നെ ടാർഗറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വെച്ചാൽ എക്സ് ഐ വൺ ആയി മാറും ആൻഡ് മിസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സ് അതിന് ഞാൻ എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നു എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയ പോരെ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എക്സ് എൻ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ കാരണം ഇതിലിപ്പം വൺ 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 എയ്റ്റുകൾ ആണെച്ചാൽ വൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ മിസ്സുകൾ ആണെച്ചാൽ സീറോ ഒക്കെ സീറോ സീറോ ആയി പോയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഓരോ ഹിറ്റിൻ്റെയും ഹിറ്റിനാണ് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഹിറ്റുകളുടെ എണ്ണം മാത്രമേ ബാക്കി നിൽക്കുള്ളൂ മിസ്സുകൾ സീറോ ആവില്ലേ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അത് ഹിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ വൺ സെക്കൻഡ് മിസ് ആണെന്നുവെച്ചാൽ എക്സ് ടു സീറോ അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് ഹിറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് റാൻഡം വേരിയബിൾസേ വരും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സമ്മാക്കി എഴുതി അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ സം ഓഫ് ദി റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എസ് എൻ എസ് എ സം ഓഫ് ദി റാൻഡം വേരിയബിൾ സം ഓഫ് ദ റാൻഡം വേരിയബിൾ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തീരാൻ പറയാം സം ഓഫ് ദ റാൻഡം വേരിയബിൾ എസ് എൻ വിൽ ഫോളോസ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് പരാമീറ്റർ എൻ മ്യൂ കോമ റൂട്ട് ആൻഡ് സിഗ്മ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എസ് എൻ മൈനസ് എൻ മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ആൻഡ് സിഗ്മ എന്നൊക്കെ എഴുതാം ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ മ്യൂ സിഗ്മയും എന്താണ് ഇവിടെ കാണുന്ന മ്യൂ സിഗ്മയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എക്സൈകളുടെ മീനിനെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ മീനായിരിക്കും എക്സൈകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ മീനായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സൈകളുടെ മീനിനെയാണ് മ്യൂ കൊണ്ട് പറയുന്നത് സിഗ്മ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സൈകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എനിക്ക് എക്സൈ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സൈയുടെ മീനും എക്സൈയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ മ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സൈ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ഐ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഇൻറ്റു അതിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി പ്ലസ് എക്സ് ഐ എടുക്കുന്ന അടുത്ത വാല്യൂ ഇൻറ്റു അതിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അപ്പോൾ എക്സ് ഐ എടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഇൻറ്റു ഹിറ്റ് ഹിറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് വൺ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹിറ്റിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് പ്ലസ് എക്സ് ഐ എടുക്കുന്ന അടുത്ത വാല്യൂ സീറോ ആണ് സീറോ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ടേം സീറോ ആയിപ്പോയി വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സെവനെ ബാക്കി വരുള്ളൂ സോ വി ഹാവ് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ അത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് വേരിയൻസ് കാണണം അല്ലേ അപ്പോൾ വേരിയൻസ് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അതിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി വിച്ച് ഇസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പ്ലസ് സീറോ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അതിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ വിച്ച് ഇസ് എഗെയിൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിട്ടി അപ്പോൾ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഐ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ സിഗ്മ സ്ക്വയർ അല്ലേ അതെന്താണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഐ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് വരും ഇത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വേരിയൻസ
നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫോർ ദി റാൻഡം വേരിയബിൾ എസ് എൻ എസ് എൻ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സ് ഇയർ നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സിന് നമ്മൾ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ ലിമിറ്റ് തിയറം പറയുന്നത് എസ് എൻ ഫോളോസ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം നോർമൽ വിത്ത് പരാമീറ്റർ എൻ മ്യു കോമ റൂട്ട് എൻ സിഗ്മ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഹിയർ എസ് എൻ ഫോളോസ് നോർമൽ വിത്ത് എൻ മ്യു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു മ്യൂ എൻ മ്യൂ എന്താണ് ഇവിടെ എൻ ഇസ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു മ്യൂ മ്യൂ ഇസ് പോയിന്റ് സെവൻ അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ആൻഡ് വട്ട് ഈസ് റൂട്ട് ആൻഡ് സിഗ്മ റൂട്ട് ആൻഡ് സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ടു വൺ റൂട്ട് ഓഫ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് ടു വൺ അപ്പം എക്സ് ഫോ എൻ എസ് എൻ ഫോളോസ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് പരാമീറ്റർ എൻ മ്യൂ എൻ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റൂട്ട് എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഓർ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് സെഡ് ഉടനെ എഴുതാം എസ് എൻ മൈനസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ ഫോളോസ് എൻ സീറോ വൺ ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എസ് എൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി കാണാം അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ സെഡ് ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യില് വട്ട് ഇസ് സെഡ് ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ എഴുതട്ടെ എസ് എൻ മൈനസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ദിസ് ഫോളോസ് എൻ സീറോ വൺ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഇതാണ് നമ്മളെ സെഡ് ഇനി നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സ് ആണ് എസ് എ എസ് എൻ എന്നെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഹിറ്റ്സ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ എസ് എൻ ലെസ് ദാൻ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുക എസ് എന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ചെയ്യണം ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അത് എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെ ചെയ്യാം ദിസ് മൈനസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എസ് എൻ മൈനസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഇസ് അവർ സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരച്ച് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സെവൻ ത്രീയുടെയും പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീൻ്റെയും ഇടയിൽക്കിടക്കാനുള്ള ഈ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ സീറോൻ്റെ ടേംസിലാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത് ഇതിനെ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സീറോ ലെസ് ദാൻ സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയും സീറോ ടു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയും സെയിം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ അപ്പൊ ഈ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്താണ് നോക്കാം അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് സെവനില് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കുന്നു പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏരിയ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എ ടു അല്ലേ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എ ടു ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഫോർ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ